Ты чего, я гипнотизируешь? Скилл воли тренера, понял. Знал бы ты, как я ее хочу. Но я сказал себе, нельзя. Ну, как вы поняли, если я в маске, значит мне стыдно. Но не за себя, а за наш народ. Короче говоря, сегодня у меня пельмени. Ну, так все видно. И сейчас я начну, как всегда, развлекаться. Я это люблю. Вы же знаете. Друзья мои, всем огромного... Ой, огромного. Огромного, да, потому что в голове сейчас слово огромный. Потом объясню. Всем приятного аппетита, кто сейчас собирается со мной есть. Я, понимаете, я нахожусь действительно в таком... Ой, как хочется сказать, в общем, назвать, как говорится, ситуацию своими именами. Но так как все таки я предпочитаю на камеру не особо ругаться, то, соотве... и так все делаю. то соответственно, приходится сдерживаться. Ну, блин, как это сложно-то, а? Я, знаете, выключу камеру. Да я шучу, что я... Так, ну что? Вот так вот. Видали? Левой рукой очень... Кто говорит, что я левша, да, я сегодня только есть стала. Вот видите? Сколько же? Так, кто у меня там кашляет? Кто-то из кошечек. Ну, у них бывает такое. Ничего страшного. Кто-то может сказать, что сидишь и дебеги кошки. Нет. Тут ничего не сделаешь. По спине им не постучать. Поэтому у них такое бывает. Кто держит кошек, тот знает. Так, что я говорила? А! Едим вторую. Вот так. Смотри, какая красота, пельмешка милая моя. Короче, дело к ночи. Ситуация в следующем. Бочку катит на нас, кто ест, на камеру. А самих извращенцев хватает по всему ютубу. Я уже молчу про дзен. Кстати, друзья мои, кто не подписался, подписывайтесь на Дзен. Ссылка в закрепленном комментарии. Это для того, чтобы мало ли кто со мной не потеряли мы друг друга. Потому что, ну, все может быть в Ютубе. Поэтому пускай будет какой-то запасной. Аэродром. О, думала, как лучше сказать аэродром. Так, ну все, сейчас я хочу кое-что рассказать. Значит, смотрите, какая ситуация. Почему столько много придурков? Господи, я задаюсь, почему столько много придурков? Мне в жизни столько идиотов не встречалось, как в Ютубе в том же. Это пипец какой-то. Одна пишет, чтобы я себе куда-то ёршик засунула. Другая пишет, чтобы я жопу себе чем-то намазала. Когда я ее спросила, а чем ты-то мажешь, она мне спросила, она мне ответила тем же, чем и ты. Вот и пипец. Вот и поговорили. Охренеть! Еще одна просит вообще раздеться. Нормально, да? О, бабенки зажигают-то, да? А мужик вообще. Зовет на день открытых дверей в дурку. Пипец какой-то. Я ему, конечно, посочувствовал, сказал, что, ну, наверное, я надеюсь, к вам пришли. Если он аудиторию и авторов каналов зовет к себе на день открытых дверей. Ну, это, это, это вообще кошмар какой-то. Ну, а самая такая, видимо, плохенькая фантазия у женщины сработала. Она попросила, чтобы я ела тазом. Но, понимаете, как бы все возможно в жизни. Наверное, эта женщина ест чем-то огромным, но... Ой, вот видите, сколько у нас придурков. Чушпаны. В дзене мужчина, я не знаю его возраст, но, короче говоря, у мужчины явные проблемы, я так уже поняла. 
сравнил мой батон в ролике со своим агрегатом. И, в общем, короче, написал мне там очень много лестных слов, что я опытная женщина, и, в общем, короче говоря, вы представляете, да, это, это же просто кошмар, кстати говоря, надо отломить кусочек вот этого мощного агрегата. Ну, тебе даже уже хотела просто ложку намазать. Блин, опять. Вот это потому что маска мешает. Мне кажется, что уже все нормально. Вообще уже наелась и уже поела, короче. Так что прикиньте, друзья мои, это полный... Если не сказать больше. Пельмени сибирская коллекция. Если кто-то спросит, слабо ли мне самой лепить, налепить вернее. Я уже отвечала. Мне не трудно повторить. Да, слабо. Я не собираюсь заниматься этой хуйня. Никому не в обиду. Потому что у кого-то есть терпение. У меня его нет. Если бы это лепить, например, на меня на одну, то, возможно, может быть. А лепить на четверых, для меня это целый день. И нет, я не могу. Не так часто мы едим пельмени, чтобы их прямо уж лепить. Кто любитель пельменей, туда, возможно, может быть, там действительно семья там тоже большая, детей много, то, возможно, да, лучше налепить самим. Но и лепятся всей семьи у меня, все на работе, поэтому лепить одно мне сидеть целый день, но, вы знаете, это не айс для меня, на самом деле. Поэтому... Кто как любит, по мне так и проще купить. Раз в недельку пельмени. А, а, а. Долбанутые люди просто... Не догоняют. Что это контент? Скажем так, ну, образ где-то. Если бы я так сидела и чавкала за столом, за своими, меня уже из дома бы выгнали. Ну, опять-таки, это все в переносном смысле. Меня никто никуда не выгнет. Потому я снимаю одна, что рядом никого нет когда. Иначе мою чавку они бы не пережили. Элементарно, Ватсон. Кстати, сегодня у меня на повестке дня. Творожный кекс. Раз. 
Треугольнички из лаваша с грибами. Два. Ну и также сосиски в лаваше. Три. Это мне заказали. Так что... Два листа уже купили. Я вообще люблю лаваши э, сама делать, но у нас сковородка глубокая. Она диаметром это большая, но она глубоковатая такая. Вот. И вторая такая же. То есть у нас нет вот именно такой, чтобы вот как блинная была. Поэтому, ну и нафиг заморачиваться, зачем? Тоже не так и часто их. Это тут написали мне, что у меня гарнир из светофора. Когда я показывала плов за булгуром, какой-то опять парень. Э, ну, парень мужик, бля, хрен знает, кто там. Фотографий-то нету. Но вижу, что имя мужика. Вот. А что там за мужик, знаете, сказать так хочется, вот, вот прям не могу. Вот эта вот фраза такая была раньше. Не буду, ладно. Что у меня гарнир из светофора. Сам ты из светофора. Ты, блин. Еще не хватало, чтобы я гарниры покупала. Охренеть. Я вообще даже не... Я, если честно, светофор вообще как-то попала туда... Мы ехали мимо, и это вот на даче было. Ну, не на самой даче, а мы по дороге там ехали, и светофор был. Я покупала для дачи вот эти не галоши, а как они, ну, наподобие галоши, чтобы вот так вот слякотную погоду выходить. За 200 рублей. И все. Больше я там ничего не присмотрела. Все такое страшное, неприятное. А. Одно дерьмо. А, еще был момент, когда газ покупали там, в баллонах маленький. А газ оказался дерьмовый. Он по 70 рублей, мы покупаем обычно по 100, 110, ну когда как. По 70 рублей газ. Ну и обрадовалась, думала, ой, ну так здорово, что, что, дешевле. Ага, вот он дешевле и отработал. О, фигня. Я все готовлю сама. Ну, естественно, если исключить пельмени, доширак. А все остальное сама. Так что вот, ну что, друзья мои, вот мы с вами и поели. Хорошо же поели. Ладно, друзья мои, дорогие, всем желаю хорошего настроения, позитивчика. Пока!